When you're sad and blue And everything is putting you down You know the world keeps spinning around You know you're not alone Nous avons euh, souhaité créer ce buffet d'intégration pour euh, accueillir nos stagiaires et afin qu'ils puissent euh, tisser des liens avant la rentrée, donc euh, entre eux, avec nos stagiaires de deuxième année et également avec euh, nos formateurs. Concernant nos deuxième années, c'est une expérience qui leur permettra de porter un regard rétrospectif hein, sur euh, leur première année de formation et d'en témoigner. Voilà, euh, ravi de démarrer une belle aventure avec euh, vous tous, euh, tels que vous êtes et ceux avec quoi vous venez aussi. Euh, les spécificités de chacun sont riches dans ce que vous êtes. Ah, alors euh, moi je souhaitais déjà en fin de classe de troisième être psychologue. Et mes, mon niveau d'études ne m'a pas permis de, de suivre le cursus. Et puis euh, quelques trente années plus tard, j'ai vu beaucoup de souffrance dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et euh, j'avais un besoin d'aider, d'accompagner les personnes pour se sentir mieux sur ce, ce lieu de travail, qui pour moi est normalement un lieu d'épanouissement. Et donc, euh, il me semblait avoir euh, bah déjà l'envie et puis peut-être des capacités euh, à les aider. Et je connaissais la méthode de, de la sophrologie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la sophrologie, qui est quelque chose de doux. Euh, et puis, euh, voilà, qui, qui révèle des, des capacités, des forces que l'on a à l'intérieur, euh, tranquillement. Donc, euh, voilà, je me suis dit, je vais essayer de les accompagner, de les aider pour mieux vivre euh, bah, les événements qui nous sont proposés dans l'entreprise, plutôt que de les subir euh, Alors pour deux raisons, parce que euh, ma soeur est tombée malade, euh, elle a eu un cancer en phase terminale et du coup je voulais euh, avoir, enfin, trouver quelque chose qui puisse la soulager. Euh, <coughs> Parce qu'on avait cette notion de fin de vie et qu'on savait que ça allait se terminer. Et que bah, du coup, je voulais que ces derniers mois, ces derniers instants, il y ait des choses qui lui permettent de penser à autre chose que son corps malade. Donc voilà la première raison. J'avais réfléchi à plein d'autres formations. Et la sophrologie s'est offerte à moi. Dans mon milieu professionnel, une sophrologue est venue. Donc moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'interviens en crèche. Et une sophrologue est venue euh, discuter, apporter des outils à une équipe, à une équipe en souffrance. Moi-même, en tant que manager, j'étais en souffrance aussi. Et bah, cette formation m'a beaucoup aidée. Et du coup, ça a été une révélation aussi pour moi euh, de devenir sophrologue pour pouvoir, dans mon métier, pouvoir accompagner les équipes en souffrance. Et dans ma vie personnelle, pouvoir aussi, moi, avoir un outil qui me permette aussi de... <rire> qui me permettent aussi d'appréhender de, de, certaines situations. Alors, euh, j'ai commencé cette formation de sophrologue parce qu'en fait, à la base, je suis psychomotricienne et j'avais envie à la fois d'étouffer un petit peu mes outils de prise en charge avec euh, des, voilà, des nouvelles choses. Et puis, je voulais commencer une activité en libéral, mais pas forcément en tant que psychomotricienne. Et donc, du coup, la sophrologie m'a paru répondre à la fois à mes envies d'outils supplémentaires et puis à la fois à des possibilités d'exercice en libéral en parallèle. Donc, euh, voilà. J'ai fait un bilan de compétences, en fait, il y a un an et demi, puisque à mon travail, ça se passait pas bien au niveau de l'ambiance du boulot. Et puis, ce bilan de compétences, m'a amené à réfléchir sur mon passé professionnel, personnel, et puis il a débouché sur cette possibilité de devenir sophrologue. Ça correspondrait à mes valeurs. Et en réalité, ça a dévoilé le fait que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et que je n'osais pas. En fait, je connaissais un petit peu la, la relaxation et la sophro que j'ai pratiquée pendant l'adolescence et qui m'a beaucoup aidé en fait sur mon cursus scolaire, dans ma vie de maman, lors de l'accouchement, ressentir mon corps, le prendre en compte. Et, euh, et voilà, ça a vraiment résonné en moi. Et puis cette formation bah, me, me permet de travailler aussi sur moi et j'ai envie d'accompagner des gens à, 
à être bien, voilà, avoir confiance en eux et en la vie. When you said I love you And everything is putting you down You know the world keeps spinning around You know you're not alone Alors un bon formateur en sophrologie doit avant tout avoir bien intégré la méthode savoir de quoi il parle l'avoir vécu du début Peut-être pas jusqu'à la fin, puisque la fin, c'est tout le long de sa vie. Hein, mais d'avoir fait ce chemin sophrologique euh, intégratif. Ensuite, être à l'écoute. À l'écoute des besoins, euh, des stagiaires. Euh, avoir beaucoup de patience aussi pour euh, éventuellement revenir sur des points qui n'ont pas été bien intégrés, bien compris. Et toujours ce, ce partage, parce que... En tant que formateur en sophrologie, on apprend aussi beaucoup de la part des stagiaires, à la fois sur nous-mêmes et puis sur eux aussi, ce qu'ils veulent bien nous livrer. Et être un bon formateur, c'est déjà, je pense, être ce que nous transmettons ou ce que nous pouvons offrir à ce moment-là. C'est une phrase qui me revient souvent, voilà, « Soyez la pratique, n'imposez pas la pratique ». Ah, allez, ça. Alors, j'ai fait euh, tout un comparatif d'école. J'avais un tableau Excel et j'avais des, des, des exigences de qualité au niveau de la base de l'étude. Il fallait qu'elle soit selon la méthode Caicedo impérativement. Euh, j'avais envie que les professeurs soient aussi des professionnels dans des secteurs variés, ce qui est le cas. Euh, Qu'elle ne soit pas très loin de chez moi. Donc, du coup, je suis sur la ligne A, c'est direct, ça me convient parfaitement. Et puis euh, voilà, qui respectait un nombre d'heures, qui, qui sécurise l'élève et puis euh, qui sécurise à l'avenir aussi le, le, le client. Voilà, j'avais besoin d'une base solide. J'ai éliminé tout ce qui était cours par correspondance, les cours en six mois, trois mois, voilà. C'était mon besoin à moi et l'école et ça y a répondu largement. Voilà, donc j'ai découvert la sophrologie, 15 jours après j'en parle à un ami qui me dit mais euh, c'est... Euh... Très étonnant parce que je fais une formation de sophrologue à l'ESA, il me présente l'ESA, euh, alors forcément lui était convaincu, donc il m'a convaincu aussi, j'ai rencontré Anne, la directrice, et euh, dans la, la sophrologie c'est un métier de, de relation, et, euh, et justement en rencontrant Anne, j'ai été... Euh, ben, j'ai été euh, subjuguée par sa personnalité, euh, j'ai tout de suite été à l'aise et ça n'a même pas été un choix, c'était une évidence. Ah, allez ça, parce que j'ai évidemment, on cherche où est-ce qu'on peut se former. Euh, j'ai regardé, il y avait des grandes écoles là, qui ont pilié sur rue. Enfin, et puis c'était le, le design, la plaquette, les vidéos, j'ai regardé tout ça. Et puis sur les ça, ça me paraissait tellement euh, familial, individuel, coloré. Euh, dans le respect de chacun, enfin, j'ai trouvé que ça permettait de, de reconnaître, enfin, ou que chaque personne puisse se reconnaître là, puis ça avait l'air très sympa. Et puis d'ailleurs, c'est super sympa. Ouais.